இது போன்ற ஜாப் மற்றும் ஸ்டடி மெட்டீரியல் வீடியோஸை தொடர்ந்து பார்க்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணிட்டா நம்ம சேனலில் பப்ளிஷ் பண்ணுற அனைத்து வீடியோக்களும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஆஸ்பிரன் தமிழா ஆர்ஆர்பி என்டிபிசியோட ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் தான் வந்து சால்வ் பண்ணிட்டு வரோம் ஆல்ரெடி வந்து சிக்ஸ்டி டூ கொஸ்டின்ஸ் வரைக்கும் இந்த கொஸ்டின்ஸ்லேருந்து சால்வ் பண்ணியாச்சு ஸோ இது வந்து பார்ட் த்ரீ ஆல்ரெடி பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு ஆல்ரெடி எக்கச்சக்கமான கொஸ்டின்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ணியாச்சு எல்லாமே வந்து ப்ளே லிஸ்ட்டில் இருக்குது ஸோ இன்றைக்கி அறுபத்தி மூணாவது கொஸ்டின் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இஃப் ஏ ப்ளஸ் டூ பி ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அண்ட் ஏ மைனஸ் டூ பி ஈக்குவல் டு மைனஸ் தேர்ட்டின் ஃபைன் த வேல்யூ ஆஃப் பீன் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஜஸ்ட் ஈ கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆன்சர் கிடச்சிடும் ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின்ஸ் தான் அதாவது டைரெக்டாக சால்வ் பண்ணிடலாம் ரெண்டு ஈக்குவேஷனுக்கு கூட்டினீங்க அப்படின்னா டூ பி மைனஸ் டூ பி வந்து கேன்சல் ஆகிடும் ஓகே ஸோ இப்போ இதனால் கூட்டினீங்க அப்படின்னா டூ கிடைக்கும் ஸோ டூ பி டூ பி வந்து கேன்சல் ஆகிடும் அதாவது கூட்டுறோம் ஓகே ஸோ ஃபிஃப்டி ஃபைவ்லேருந்து மைனஸ் தேர்ட்டின் பொசிஷன் என்ன வேணும் ஃபார்ட்டி டூ கிடைக்கும் ஓகே அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படிங்கிற நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதை வந்து இந்த இதில் சால்வ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் ஏக்கு போட்டோம் அப்படின்னா இங்கே போயிடுச்சுனா மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் ஆயிரும் ஓகே மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் தேர்ட்டின் எவ்வளோ மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் டூ பி ஈக்குவல் டு மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னா பி டூ பி ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஃபோர் பி ஈக்குவல் டு செவன்டீன் அப்படிங்கிற ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஸோ அது ஒரு பெரிய கஷ்டமே இல்லை ஜஸ்ட் ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணால் என்ன அப்படின்னு ஆன்சர் கிடைக்கும் ஓகே ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் கொஸ்டின் என் ஆர்டிக்கல் வாஸ் சோல் ஃபார் ருபீஸ் த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அட் ஏ டிஸ்கவுண்ட் ஆஃப் டென் பர்சன்டேஜ் ஃபைண்ட் த செல்லிங் ப்ரைஸ் இஃப் த டிஸ்கவுண்ட் வாஸ் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஒரு பொருளை மூவாயிரத்தி அறுநூறுக்கு விற்கும் பொழுது விற்கிறார்கள் அப்பொழுது பத்து சதவீதம் தள்ளுபடியோடு விற்கிறார்கள் பதினைந்து சதவீதம் தள்ளுபடிக்கு விட்டால் அதனுடைய பொருள் என்ன விலைக்கு விட்டுருப்பார் அப்படிங்க மாதிரி கேள்வி கேட்குறாங்க ஸோ ஜஸ்ட் சிம்பிளான கொஸ்டின் தான் அதாவது அடக்க விலை காஸ்ட் ப்ரைஸ் செல்லிங் ப்ரைஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து நூறு சதவீதம் அப்படின்னு நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் லைட் காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஈக்குவல் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஃபஸ்ட்டு லைனில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா டென் பர்சன்டேஜ் வந்து டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது மைனஸ் டென் போட்டிங்கன்னா நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் கிடைக்கும் அப்படி நைன்டி பர்சன்டேஜ் கிடைக்கும்போது நமக்கு என்ன விலை இருக்குன்னா மூவாயிரத்தி அறநூறுரூவா கொடுக்குறாங்க ஓகே ஸோ இது எதால் பிறகுனா மூவாயிரத்தி அறநூறு கிடைக்கும் நாற்பதால் பிறகுனா கிடைக்குமா பர்சன்டேஜ் விட்டுருங்க ஜஸ்ட் கான்செப்ட் என்ன கான்செப்ட் ஷார்ட் கட் அவ்வளோதான் ஸோ இங்கே இதே மாதிரி ஃபார்ட்டியால் பிறக்கணும்னா நம்ம ஃபோர் தௌசண்ட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா காஸ்ட் ப்ரைஸ் உண்மையான காஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் இப்போ என்னென்னா அந்த தள்ளுபடியை மாற்றுறாங்க பத்துலேருந்து பதினஞ்சாக மாற்றுறாங்க டென் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது ஃபோர் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது டென் பர்சன்டேஜ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அதில் பாதி டூ ஹண்ட்ரட் அப்போ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் தான் வந்து ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஸோ அதை கழிச்சு அப்படின்னா நியூ செல்லிங் ப்ரைஸ் கிடைக்கும் அதாவது பதினஞ்சு சதவீதம் தள்ளுபடி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் கிடைக்கிற செல்லிங் ப்ரைஸ் எவ்வளோ அப்படின்னா மூவாயிரத்தி அறநூறு ஓகே சாரி மூவாயிரத்தி நானூறு கிடைக்கும் சரியா ஆப்ஷன் டி அப்படிங்கிறதா இங்கே கரெக்டான ஆப்ஷன் ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் விச் ஒன் இஸ் கன்சிடர் அஸ் இந்தியாஸ் ஃபஸ்ட்டு சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் இதுக்கான ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா பரம் எயிட் தௌசண்ட் அப்படிங்கிறது இது வந்து கம்ப்யூட்டர் பேஸ் பண்ண ஒரு கொஸ்டின் ஸோ ஜென்ரல் அவேர்னஸ் கொஸ்டின் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜியோகிராஃபி கொஸ்டின் பங்களாதேஷ் கேசிய லேண்ட் பார்டர் வித்துன்னு கேட்குறாங்க இதுக்கான ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா அண்ட் மியான்மார் ஸோ நம்ம பங்களாதேஷ் அப்படின்னா சைனா இதெல்லாம் வந்து எழுதிடுவோம் ஆக்சுவலாக வந்து சைனாவோட இந்தியா தான் இந்தியாவும் நேபால் அப்புறம் வந்து இந்த நாடுகள் தான் வந்து பார்டராக இருக்குது ஓகே இந்தியா நேபால் போ பூட்டான் இதுதான் வந்து பார்டராக இருக்குது பங்களாதேஷ் வந்து இந்தியா அண்ட் மியான்மர் மார்கோட மட்டும்தான் வந்து பார்டரில் இருக்குது ஸோ ஜியோகிராஃபி வந்து நல்லா ஊன்றி படித்தோம் அப்படின்னா இந்த கொஷின்ஸ் வந்து கரெக்டாக ஆப்ஷன் பண்ணலாம் இல்லைனா வந்து தவறான ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஓகே ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் சிக்ஸ்டி செவன் என்ன அப்படின்னா ரீஅரேஞ்ச் த சம்புல்ட் லெட்டர்ஸ் டு மேக் மீனிங்ஃப
இஸ்ரோவோட டிஆர்டிஓட முக்கியமான ப்ராஜெக்ட் சேட்டலைட்ஸ் பற்றியான கொஸ்டின்ஸ் இது வந்து ஒரு ஜென்ரல் அவேர்னஸ் கொஸ்டின் அடுத்த கொஸ்டின் வெரிஃபிகேஷன் ஆஃப் லாகின் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்டு இஸ் ஃபார்னு கேட்குறாங்க இதுக்கு நான் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா அத்தென்டிகேட்டிங் த யூசர் ஓகே ஸோ இது வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் கொஸ்டின் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் சொல்லலாம் அடுத்த கொஸ்டின் ஃபைண்ட் த ஆட் ஸ்டேட்மெண்ட் அவுட் இன் ரிலேஷன்ஷிப் டு ட்ரையாங்கல் கேட்குறாங்க ஓகே இதுக்கான ஆப்ஷன் பார்ப்போம் த லாங்கஸ்ட் சைடு இஸ் ஆப்போசிட் டு த கிரேட்டஸ்ட் ஆங்கிள்னு சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் ஆஃப் எட் ஆங்கிள் த சம் ஆஃப் இன்டீரியர் ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் த சம் ஆஃப் எனி டூ சைட்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தன் தேர்ட் சைட் த ஸ்கொயர் ஆஃப் இன் ஒன் சைட் ஈக்குவல் டு த சம் ஆஃப் த ஸ்கொயர் ஆஃப் த டூ சைட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இதில் என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்கன்னா ஃபைண்ட் த ஆர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அவுட் இன் த ரிலேஷன்ஷிப் டு த ட்ரையாங்கிள் கேட்குறாங்க ஓகே அப்போ வந்து பொருந்தாத ஒன்று அப்படின்னா டி தான் க பொருந்தாதான்னு சொல்லியிருக்காங்க ட்ரையாங்கிள்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாத்தையும் படித்தா ஸோ இது என்ன வந்து தப்பாக இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சலாம் ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மல்டிபிகேஷன் டேரெக்டாக கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ரெண்டே பறிக்க போட்டால் அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சு இதுக்கு ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா பி அப்படிங்கிறது தெரியும் ஸோ ரொம்ப ஈஸியான ஒரு கொஸ்டின் ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெனாமெண்ட்ரி கொஸ்டின் ஸ்காட் ஃபிஃப்டி டூ இக்கோல் டு பி அப்படின்னா டேன் தேர்ட்டி எயிட் இக்கோல் டென்னு கேட்குறாங்க ஒன்றும் இல்லை டேன் நைன்ட்டி மைனஸ் தீட்டா வந்து காட் தீட்டா ஓகே அப்போ வந்து இதுக்கு ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா பி அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ரெண்டு ரெண்டு வந்து சமமான வேல்யூ தான் ஏன்னா வந்து டேன் நைன்ட்டி மைனஸ் தீட்டா காட் மை நைன்ட்டி மைனஸ் தீட்டா இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி தான் ஸோ இதுக்கு ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி கரெக்டான ஆப்ஷன் ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ரா ரேஸ் ஆர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டான ஆப்ஷன்ஸ் ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபாலோட் பை சம் கன்க்ளூஷன்ஸ் ஆர் கிவன் ப்ரௌன் சொல்லியிருக்காங்க ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து காட் ஹேஸ் டிஸ்டர்ப்டு சாரி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் டைம் ஈக்குவல் டு மேன் கைண்ட் பட் நாட் மெனி நாட் மணி பட் காட் ஹேஸ் காம்பன்சேட்டட் பை கிவிங் காமன் சென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி கன்க்ளூஷன் டூ ஃபாலோஸ் ஸோ ரெண்டு கன்க்ளூஷன்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்ப்போம் காட் ஹேஸ் நாட் டன் ஜஸ்டிஸ் டு மேன் கைண்ட் இன் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிங் மணின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் ஸ்டேட்மெண்டில் காட் ஹேஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் டைம் டு ஈக்குவல் டு மேன் கைண்ட் பட் நாட் மணின்னு சொல்லியிருக்காங்க டைம் வந்து ஈக்குவலாக கொடுத்துருக்காங்க கடவுள் கொடுத்துருக்கா ஆனால் பணத்தை வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் டு ஈக்குவலாக பண்ணல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்காக வந்து பணத்தை சரியாக பண்ணல அப்படின்னு டேரெக்டாக சொல்லிட முடியாது பட் காட் ஹேஸ் காம்பன்சேட்டட் பை கிவிங் காம்பன் காமன் சென்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கு ஓகே அப்போ ஒன் ஹஸ் டு யூஸ் டு காமன் சென்ஸ் டு மேனேஜ் மணி வைஸ்லி அப்படின்னா ஓகே காமன் சென்ஸை யூஸ் பண்ணால் பணத்தை வந்து சம்பாதிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்று வந்து உறுதியாக வந்து தப்புன்னு சொல்ல முடியாது ஓகே சாரி உறுதியாக வந்து காட் ஹேஸ் நாட் டன் ஜஸ்டிஸ் டு மேன் கைண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிங் மணி அப்படின்ற வந்து கரெக்டாக உறுதியாக சொல்லிட முடியாது அதுக்கு போதும் அவங்க கீழே ஸ்டேட்மெண்ட் டூவில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா காமன் சென்ஸ் இருந்தால் பணத்தை வந்து சேர்த்தலாம் அப்படின்ட்டு அதை தான் வந்து கரெக்டான ஆப்ஷன் அப்போ ஆப்ஷன் டூ அப்படிங்கிறது தான் இங்கே கரெக்டான ஆப்ஷன் அதாவது பி அப்படிங்கிறது தான் இங்கே வந்து கரெக்டான ஆப்ஷன்ஸ் ஓகே அடுத்து வந்து கம்ப்யூட்டர்ஸ் கொஸ்டின் ஏ கம்பைலர் இஸ் ஏ சாஃப்ட்வேர் ஓகே சாஃப்ட்வேர் ப்ரோக்ராமிங்கில் கம்பைலர் வந்து சாஃப்ட்வேர் அடுத்து வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ஹிஸ்டாரிக் கொஸ்டின் டாஸ்க் அண்ட் டிக்ளரேஷன் ஃபாலோ இண்டியா பாக் வார் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தஞ்சு ஓகே ஸோ அடுத்த கொ அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏஜ் ரிலேட்டட் கொஸ்டின் ஸோ ஏஜஸ் ஆஃப் ஃபோர் சில்ட்ரன்ஸ் பார்ன் அட் தட் இன்டர்வல் ஆஃப் ஃபோர் இயர்ஸ் இஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஏஜஸ் ஆஃப் யங்கஸ்ட் சைல்டுன்னு கேட்குறாங்க ஸோ அது எப்படி போகிறது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏஜஸ் ஆஃப் ஃபோர் சில்ட்ரன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அப்போ வந்து யங்கஸ்ட் சில்ட்ரன் வந்து எக்ஸ்னு எடுத்துக்குவோம் ஓகே அப்போ இவருக்கப்புறம் வந்து ஃபஸ்ட்டு சில்ட்ரன் வந்து அதாவது எக்ஸுக்கு அப்புறம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஓகே ஸோ மறுபடியும் ஒரு எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் வரும் ஏன்னா எட்டு வருஷம் மறுபடியும் ஒரு எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெல் வரும் டோட்டல் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் ப்ளஸ் எயிட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் எயிட் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓகே ஸோ ஓகே டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு வந்துருச்சு டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னா ஸோ நாலு சில்ட்ரன் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் சரியா
ஃபோர் அப்படிங்கிறது சிக்ஸ்டீன் த்ரீ அப்படிங்கிறது நைன் டூ அப்படி ஒன்று டூ அப்படிங்கிறது ஃபோரு ஒன் அப்படிங்கிறது ஒன்று ஸோ இதில் ஏதாவது ரெண்டு கூட்டு தொகை தான் வந்து இந்த ஃபிஃப்டி டூ ஓகே அப்போ வந்து இப்போது எதுவுமே போட எது போட முடியும் அப்படின்னா சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தான் வந்து ஃபிஃப்டி டூ வரும் ஸோ ஏன்னா ரெண்டு எண்கள் அப்படிங்கிறது வந்து தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ வேறு எதுவும் காம்பினேஷன் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா கண்டிப்பாக வந்து அதுக்கான சான்சஸ் வந்து கம்மியாக இருக்குது ஸோ அப்போ வந்து இதோ இதை பேஸ் பண்ணி வந்து ஈஸியாக போட்டலாம் அப்போ வந்து சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் வந்து சவுட் அவுட் பண்ணியாச்சு சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டி டூ கிடைக்கிது ஓகே கூட்டு தொகை வந்து ஃபிஃப்டி டூ கிடைக்கிது அப்போ சிக்ஸ்டீனோட ஸ்கொயர் வந்து ரூட்டை போட்டிங்கன்னா என்ன வரும் ஃபோரு சிக்ஸஸ் கிடைக்கும் அப்போ வந்து கூட்டு தொகை பார்த்தீங்கன்னா டென் அப்படிங்கிற கரெக்டான ஆப்ஷன் ஸோ ஆப்ஷன் பி தான் கரெக்டான ஆப்ஷன் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு கொஷின்ஸ் இதுக்கு வந்து தனியாக ஸ்பெஷலாக எதுவும் ஃபார்ம்லாக எதுவும் தேவையில்லை ஓகே ஆப்ஷன் பி ரேஷியோ ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ் இஸ் த்ரீ இஸ் டு ஒன் அண்ட் தியர் சம் இஸ் செவன்டி டூ ஃபைவ் டிஃப்ரென்ஸ் பிடிவின் நம்பர்ஸ் கேட்குறாங்க த்ரீ இஸ் டு ஒன் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அதாவது த்ரீ ஒன்னே கூட்டினா ஃபோரு அது வந்து எதற்கு சமம் அப்படின்னா எழுபத்தி ரெண்டு அப்போ என்ன வரும் ஒரு நாள் நாள் என்ன முப்பத்தி ரெண்டு இன்ட்டு பதினெட்டு அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுது அதே மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னா மூணுக்கு ஒன்றுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் ரெண்டு அதையும் பதினெட்டால் பிறக்கும் போது நமக்கு வந்து டிஃப்ரென்ஸ் ஆன்சர் கிடைக்கும் முப்பத்தி ஆறு அப்படிங்கிற சரியான ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் பி தான் வந்து கரெக்டான ஆப்ஷன் ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் ஒரு பசில் கன்சிடர் த ஃபாலோவிங் இன்ஃபர்மேஷன் நான் ஆன்சர் த கொஸ்டின் பேஸ் ஆன்னு சொல்லியிருக்காங்க பிக்யூஆர்எஸ் ஃபோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹூ பர்ஸ்யூ டீச்சிங் லா பேங்கிங் குக்கிங் அண்ட் ஓன் ரெட் ப்ளூ ஒயிட் எல்லோ ஹவுசஸ் சீனியர் அண்ட் மாடர் அண்ட் இண்டிவிஜுவல் ஓன்ஸ் ஓன்லி ஒன் ஹவுஸ் பர்ஸ்யூ ஓன்லி ஒன் ப்ரொஃபஷன் ஸோ அதாவது பிக்யூஆர் அப்படின்னு நாலு பேர் இருக்காங்க பியூக்யூஆர்எஸ் ஓகே பி ஓன்ஸ் ரெட்டு ஓகே இது வந்து ஹவுஸ் ரெட்டு ஓகே அப்போ வந்து பி வந்து ரெட்டு The owner of blue house is liar. Okay. The color of the house is neither yellow or white. Then the yellow, white, then the blue is the one. Okay. So blue is the liar. He is the professional liar. Okay. Then the other one is teacher. Okay. R is the teacher. Uh, P owns red house, not bank. Then the other teacher is the liar. Then the bank is the one. Okay. Then the other one is cooking. P is the cooking. Okay. C.O. சிஓ ஒன்று போட்டோம் ஸோ இங்கே வந்து அப்போ இங்கே ரெட்டு எல்லோ சி ஒயிட் இல்லைனா எல்லோ வந்து கியூ இல்லைனா ஆறு ரெண்டில் ஏதோ ஒன்று இருக்கும் ஸோ அதை வந்து வெயிட் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ இது பேஸ் பண்ணி வந்து ஆன்சர்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ணலாம் அந்த ஓனர் ஆஃப் ப்ளூ ஹவுஸ்னு கேட்டிருக்காங்க அந்த ஓனர் ஆஃப் ப்ளூ ஹவுஸ் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ ப்ளூ வந்து என்ன வரும் அப்படின்னா எஸ் ஓகே ஆப்ஷன் ஏ அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டான ஆப்ஷன் அடுத்து அடுத்த கொஸ்டின் என்னென்னா கியூ இசுன்னு கேட்டிருக்காங்க கியூ இஸ் ஏ பேங்கர் ஓகே கியூ வந்து பேங்கர் அப்படிங்கிறது தெரியும் பி கியூ வந்து பேங்கர் கரெக்டாக தான் இருக்கும் அடுத்த கொஸ்டின் ஒயிட் ஹவுஸ் இஸ் ஓன் பைன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒயிட் ஹவுஸ் ஒன் பை கியூ அல்லது ஆர் அப்போ வந்து கேனட் பி டிட்டர் மைன் அப்படிங்கிறது கரெக்டான ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே பசில் வந்து மூணு கொஸ்டின்ஸ் முடிஞ்சிச்சு அடுத்து வந்து விச் ரிவர் டஸ் நாட் ஃப்ளோ இன் டு த அரேபியன் சீன்னு கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா மகாநதி மகாநதி வந்து வங்கக்கடலில் கடக்கக்கூடியது ஸோ மீதி எல்லாமே வந்து அரபிக்கடலில் மீட்டு நோக்கி பாயிரநதி நேம் த சைனீஸ் பிரசிடென்ட் ஹூ விஸ்டட் இண்டியா இன் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் கேட்குறாங்க ஸோ இதுக்கான ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து அப்போ வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லாம் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் இப்போ வந்து இது இம்பார்ட்டன் கிடையாது ஸோ இப்போ வந்து இது மாதிரி இந்தியாவில் யார் யாரெல்லாம் லெட்டர்ஸ் விசிட் விசிட் பண்ணாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஆன்சர்ஸ் வந்து கேட்பாங்க ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேபிள் கொடுத்துட்டு ஒவ்வொரு அதாவது சியாம் சுனில் ஜெகதீஷ் ராஜேஷோட மார்க் கொடுத்துட்டு மார்க் பேஸ் பண்ணி என்ன கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் என்னென்னா டிஃப்ரென்ஸ் பிவின் த டோட்டல் மார்க்ஸ் கோட் பை சுனில் அண்ட் ஜெகதீஷ் கொடுத்துருக்காங்க சுனில் வந்து எல்லாத்துலேயும் அதிக மார்க் வாங்கியிருக்காரு ஜெகதீஷ் வந்து அவரோட எல்லா சப்ஜெக்ட்லேயுமே கம்மி வாங்கியிருக்காரு அப்படிங்கும் போது டிஃப்ரென்ஸ் போட்டிங்கன்னா முடிஞ்சிச்சு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஃபிசிக்ஸில் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அடுத்து ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஒன் வந்து ஃபோர்டீன் ஓகே ஸோ அடுத்து டுவெண்ட்டி ஒன் அடுத்து டுவெண்ட்டி நைன் அடுத்து வந்து சிக்ஸ்டீன் ஓகே இப்போ வந்து இது எல்லாத்தையும் கூட்டின முடிஞ்சு சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் ஃபோர்டீன் வந்து தேர்ட்டி தேர்ட்டி ப்ளஸ் ஸோ
ஹூ ஹேஸ் த ஹையஸ்ட் ஆவரேஜ் மார்க்ஸ்னு வந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஹையஸ்ட் ஆவரேஜ் மார்க் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ எல்லாத்துக்கும் வந்து ஆவரேஜ் போட்டு ஹையஸ்ட் ஆவரேஜ் மார்க் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா சப்ஜெக்ட்லேயுமே வந்து அதிக மார்க் வாங்கியிருக்கிறது வந்து சுனில் தான் ஓகே அப்போ சுனிலுக்கு மட்டும் ஹையஸ்ட் மார்க் வந்து கால்குலேட் பண்ண அப்படின்னா நம்ம வந்து ஈஸியாக ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஓகே ஸோ இதில் வந்து பார்த்தாவே வந்து தெரியுது யார் வந்து ஹையஸ்ட் மார்க் வேணும் அதாவது சியாம் சுனில் ராஜேஷ் இவங்க மூணு வந்து கம்பேர் பண்ணாவே முடிஞ்சிச்சு சியாமையும் சுனில் ராஜேஷும் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா சுனில் வந்து ஃபிசிக்ஸில் சிக்ஸ்டி ராஜேஷ் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி வாங்கியிருக்காரு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஈக்குவலாக இருக்குது அடுத்து வந்து சிக்ஸ்டி வாங்கியிருக்காரு அடுத்து வந்து ஃபிஃப்டி நைன் வாங்கியிருக்காரு சிக்ஸ்டி ஒன் வாங்கியிருக்காரு அப்போ ராஜேஷ் அவுட்டு அடுத்து சியாமை கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா சியாம் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபிசிக்ஸில் இவர் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அவர் வந்து கெமிஸ்ட்ரியில் ஃபிஃப்டி தான் வாங்கியிருக்காரு சிக்ஸ்டி ஃபார்ட்டி நைன் ஃபிஃப்டி நைன் ஃபிஃப்டி நைன் ஃபிஃப்டி ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிற சுனில் தான் கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு அப்போ சுனிலுக்கு மட்டும் ஆவரேஜ் மார்க் போட்டு நான் முடிஞ்சு ஓகே ஸோ சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வந்து நூற்றி பதினஞ்சு நூற்றி பதினஞ்சு அப்புறம் வந்து இது ஒன் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஒன் ஓகே இந்த சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஒன் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் ஒரு ஃபிஃப்டி நைன் போட்டிங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் நைன் ஓகே ஃபைவ் நைன் த்ரீ ஓகேவா த்ரீ நைன் ஃபைவ் ஸோ மொத்தம் வந்து அஞ்சு சப்ஜெக்ட் அப்படிங்கும்போது கரெக்டாக அவங்களுக்கு வர சொல்லுவோம் ஸோ ஏழஞ்சு முப்பத்தஞ்சு ஸோ அவர் தான் அதிகம் வாங்க போகிறாருன்னு தெரியுது ஸோ இங்கே வந்து என்ன கேட்டாங்க யார் வந்து ஹையஸ்ட் அவரேஜ் மார்க் கேட்டிருக்காங்க அதனால் ஸோ கால்குலேஷன் போட தேவையில்லை சுனில் அப்படின்னு டேரக்டாக தெரியலாம் ஓகே ஆப்ஷன் வந்து பி அடுத்து கஜராக குரூப் ஆஃப் உணவுமெண்ட்ஸ் கேன் பி ஃபவுண்டடின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து மத்திய பிரதேஷ் அப்படிங்கிற தெரியும் ஸ்டான்லஸ் ஸ்டீல் அண்ட் அலோய் அப்படிங்கிற தெரியும் ஹூமன் ரெசிபிரேஷன் ரிலீசஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு மனித உடம்புலேருந்து வெளியாகிறது வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு ஸ்டேட் ஆஃப் லிபர்ட்டி இஸ் சுச்சுவேட்டட் இன் நியூயார்க்கில் தான் வந்து ஸ்டேட் ஆஃப் லிபர்ட்டி அந்த அந்த சிலை இருக்குது ஓகேவா சுதந்திர தேவியோட சிலை இருக்குது த ஹிஸ்டாரிக் கான்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டி சிஓபி டுவெண்ட்டி ஒன் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டின் அண்ட் கிளைமேட் சேஞ்ச் ஃபார்ஸ் கல்டின் அப்போ வந்து கேட்ட ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொஸ்டின் இதுக்கு நான் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா பாரிஸ் ஓகே யூஸ்வலி கலர் பிளைண்ட்னஸ் இஸ் ஏ ஏ ஜெனடிக் டிஸ்போசிஷன் அதாவது பரம்பரையாக தோன்றக்கூடிய ஒரு நோயின்னு சொல்லியிருக்காங்க வாட் ஹேப்பன்ஸ் ஏ பர்சன்ஸ் வெயிட் வென் ஹீ இஸ் மூவிங் எலவேட்டர்னு சொல்லியிருக்காங்க வெயிட் வில் பி நாட் சேஞ்ச் எலவேட்டரில் போகும்போது வந்து வெயிட் சேஞ்ச் ஆகுது அவனுடைய ஃபோர்ஸ் தான் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ஃபிசிக்ஸில் இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் பேஸ் பண்ணி என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அடுத்த கொஸ்டின் ராஜ்யசபா இஸ் நோ ஓனர்ஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க ராஜ்யசபா நோ ஓனர்ஸ் வந்து அப்பர் ஹவுஸ் ஓகே ஆப்ஷன் சி விச் ஒன் டஸ் நாட் பிலாங் டு த குரூப்னு சொல்லியிருக்காங்க பண்டிட் குளோபல் ரேபிட் அவாஸ்ட் சாரி பாண்டா குளோபல் விச் ஒன் டஸ் நாட் பிலாங் டு த குரூப்னு சொல்லியிருக்காங்க கம்ப்யூட்டர் கொஸ்டின் பாண்டா குளோபல் ரேபிட் அவாஸ்ட் காஸ்பர்ஸ்கின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரேபிட் அப்படிங்கிறது வந்து வராது ஸோ மீதி எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டிவைரஸஸ் விச் கண்ட்ரி ஓன் அண்டர் நைன்டீன் வேர்ல்ட் கப் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டின்னு சொல்லியிருக்காங்க எனக்கு ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்ட் இண்டீஸ் இது வந்து அப்போ வந்து நடந்த ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் ஓகே ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் ஃபைன் த மீன் ஆஃப் வேல்யூ ஆஃப் சொல்லிட்டு நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுக்கு வந்து டோட்டல் மீன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ரெண்டு ரெண்டு நம்பர்ஸ் தான் வந்து கண்டுபிடிக்கிறேன் பத்து செவன் ப்ளஸ் த்ரீ டென்னு ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் டென்னு சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் டென்னு டூ ப்ளஸ் எயிட் ஒன் டென்னு ஸோ பார்த்தீங்க வந்து ஃபைன் கோல் சொல்லலாம் ஸோ எல்லாத்தையும் கூட்டி எத்தனை நம்பர்ஸ்னு கவுண்ட் பண்ணாலும் அதே ஆன்சர் தான் வரும் ஸோ ஆப்ஷன் சி தான் கரெக்டான ஆப்ஷன் ஓகே ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் கடைசியான கொஸ்டின் வாட் பர்சன்ட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் பிரானம் A certain sum will be doubled in 10 years. In this question, we will ask the first part and second part. That is, the sum is 100. This is 10 years. 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 If the change is 100%, it will increase. If the change is 10 years, it will increase. If the change is 10 years, it will increase. ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வரும் அப்படின்னா டென் பர்சன்டேஜ் பிறகுனா வரும் ஸோ ஆப்ஷன் வந்து டென் பர்சன்ட் அப்படிங்கிற ஆன்சர் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ தேர்ட் பார்ட்டில் வந்து அதிகமாக மேக்ஸ் ரீசனிங் கொஸ்டின்ஸ் இல்லை ஸோ செகண்ட் பார்ட்டில் அதிக கொஸ்டின்ஸ் மேக்ஸ் அண்ட் ரீசனிங் கொஸ்டின்ஸ் இருந்துச்சு ஸோ மூணு பாட்டையும் பாருங்கள் இந்த கொஸ்டின்ஸ் முடிஞ்சு ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் அடுத்த போஸ்ட்லாம் வந